Zo so lees dan vanaf vers 18 tot bij vers 25. Vers 18 van Genesis 2. Ook het die Heere God gesê, dit is niet goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom hulp maak wat bij hom pas. En die Heere God het uit die aarde geformeer, al die dieren van die veld en al die voels van die jimmel, en hulle naar die mens gebring om te zien hoe hy hulle sou, sou noem. En net soos die mens al die levende wezens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan al die voels van die jimmel en aan al die wilde dieren van die veld. Maar voor die mens het hy geen hulp gevind wat bij hom pas nie. Toe het die Heere God de diepe slaap op die mens laat val, en terwijl hij slaap, het hy een van zijn ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib, wat hij van die mens geneem het, tot de vrouw en bring haar naar die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelijk been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees. Sy sal manin genoem word, want zij is uit die man geneem. Daarom zal die man zijn vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. En hulle was al twee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hulle nie geskaam nie. Ons gaan nie by al die verse van daar die gedeelte wat ek nou gelees het, kan stilstaan nie, maar ons kyk specifiek vanavond na daar die vers 24, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Nou ons is nog steeds bezig met die thema reeks, die bybelse hevelik en gesin, wat is nou een hele klompie weke mee bezig is, en as jyre wil, gaan ons dan voortgaan met dit tot aan die einde van die jaar. Nou vandag sy, um, sy thema gaan oor huweliksbevestiging, die begin van die huwelik, waar begin die huwelik, wat is huweliksbevestiging en hoekom is dit belangrijk? Waar kom dit voor? Hoekom is daar iets soos een trouwe waar een vrou voor en toe gelei word dier haar pa en die man wacht daarvoor en daar is hierdie um, hewelijksformulier wat voorgelees word en dan op een stadium is daar hierdie beloftes wat afgelee word en dan word die uh, paar in die hewelijk bevestig. Hoekom is dit belangrijk? Is dit, is dat enige bybelse grond of is dit maar net een uh, kultuur gebruik? So moet hierdie hewelijksbevestiging gebeur, dit wat ons ken en is hewelijksbevestiging belangrijk? Nou, een paar vraag wat hiermee saam gaan is die volgende. Dit is vraag wat baie mense vraag, is wanneer begin die hewelik? Of wat is stadium begin die hewelik? Hoe lyk die begin van die hewelik? Is vleeslike gemeenskap die begin van die hewelik? Tel saam bly as hewelik. Dit is billike vraag. En dit is vraag wat ons uit die skrif uit moet beantwoord. Nou, daar is so ver ek weet, net een vers in die Bijbel, wat oor hewelik gaan, maar hierdie een vers word vier keer in die Bijbel voorgehou. Vier keer. En dit is een keer voor die sondeval, en drie keer na die sondeval. En dit is hierdie Genesis 2 vers 24, waar het sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. In hierdie vers sien ons die blauwdruk vir, vir die hewelik. In die eerste plek sien ons dat die mans en die vrouwens, hulle vaders en moeders verlaat. Daar is een definitieve verlaat, daar is een aankleef en daar is een een vleeswoord. Hierdie is deel en in in vorm een belangrike gedeelte van die blauwdruk van een gezonde hewelik soos die Heere dit bepaal het. En uit hierdie vers uit, gaan ons hoopelik al die vraag beantwoord, wat ek in die begin gevraag het. In die begin van die vers, en ons staan stil by verlaat, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, is die seksuele gemeenskap, die begin van die hewelik, het die man dan sy ou, ou, ouwe reis verlaat, en die vrou aangekleef, is dit wat daar gebeur? Wel, in 1 Korintiërs 7 vers 2, dan sê dit, maar van wie die hoererij moet elke man sy eie vrou hee. So nie, hoererij, dit is daar die gemeenskap buiten die hewelik, en word geklassificeer as hoererij, en dit staan teen oor om jou eie vrou te hee. En dit geld ook so vir die 
vir die vrou, en elke vrou moet haar eie man hee. In 1 Thessalonicense 4 vers 3 tot 4, dan hoor ons daar, dit is die wil van God jylle heiligmaking, en dadelijk deel van haar heiligmaking is om ons te onthou van hoererei, en dan sê dit in vers 4, dat elkeen van jullie moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. So daar sien ons weer, jy het hoererei en jy het eie vrou kry. So hoererei kan nie beteken wanneer daar hierdie saamblij is, of wanneer daar hierdie um, gemeenskap buiten die, buite die huwelik is, dat daar die huwelik is nie. Dan het jy nog nie jou ouwe reis verlaat en die vrou aangekleef nie. Dit is nie wat dit beteken om die vrou, of om jou ouwe reis te verlaat en aan die vrou aan te kleef nie. Daar is een specifieke bybelse, um, de bybelse proces wat gevolg word om tot by die aankleef en tot by die een vlees te uit te kom en het is verseker nie seksuele gemeenskap buiten die huwelik nie. As iemand in sonde gelewe het, en ons kry by voorbeelde soos um, Augustinus, wat onrein voor die, wel hy was nooit getrouwd geweest nie, maar hy het, hy het gehoereer en hy, um, um, so hy het in onte gelewe, toe hy tot bekering gekom het, het hy daai verwerp natuurlijk, hy het daai verdoffel bekeer en gesê dit is verkeerd, maar hy het nooit gesê, hy was getrouwd gewees nie, en dit is ook so, want volgens die skrif is dit hoererei, dit is nie trouwe nie, trouwe is iets anders nie, en trouwe sy definitie word bepaal dier die skrif, want die Heere geer die blauwdruk vir die hiewelik, wat beteken hiewelik? So as wat kyk na die skrif, om te sien wanneer begin die hiewelik, want het is die Heere wat die hiewelik ingestel het. Die Heere noem seksuele gemeenskap voor die hiewelik of in die hiewelik, hoererei. En as iemand in soe is sonde volhaard, dan is daar een uiteinde wat nie goed is nie. Maar daar is vergifnis vir soe is sonde, daar is vergifnis vir enige sonde, solang die persoon net na Jesus toe gaan, en belei dat Jesus vir daar die sonde gesterf het, en natuurlijk bekering beteken, ek verwerp daai wat in die verlede gebeur het, en ek hou nou vast, en ek draai na Jesus toe en wat hy leer. Ja, die vleeslike gemeenskap hoort binnen die hevelik, daar waar jy die ander persoon man of vrou dan noem, my man of dan my vrou. Nou, seksuele gemeenskap binnen die hevelik is heilig, dit is goed en dit is mooi, maar buiten die hevelik is dit akelig. So, daar is natuurlijk een plek vir die gemeenskap, maar as dit buiten die hevelik omgebeer, dan is dit afbrekend aan die beeld van die hevelik. Hebreus 13 vers 4 sê, Laat die hevelik in alle opzichte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoe reerders en echtbrekers oordeel. Dit is baie sterk woorde daai, want die Heere het nie die hevelik so ingestel, dat ons dit so kan misbruik, dat daar hierdie seksuele buiten die hevelik is, of dan as mens in die hevelik is, dan hoe reer nie. Nie met ons gedagtes nie, nie met ons oor nie, ook nie met die daad nie. Goed, so maar wanneer begin die hevelik dan? Het is seker nie by wanneer iemand saamblij met iemand anders nie, het is nie die begin van die hevelik nie. Ons moet weet, die hevelik begin eerste by God, God het die hevelik ingestel, en het is hy wat die vrou na die man toe bring. Dit is dan ek nogal een belangrike beginsel, en hy Hy wees ook hoe die, hoe die vrou na die man toe gebring word. In Genesis 2 vers 22, dan sien, sien ons, en die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot die vrou, en bring haar na die mens. So in die sin word die, die hewelikse oorsprong is in die jimmel. Dit kom van God af. En hoe daar die bevestiging plaas gaan vind, en hoe daar die verbindenis plaas gaan vind, word dier die Heere bepaal. In ons tekstvers, daar gene soos 2 vers 24, en die punt waarby ons nou stilstaan eerst, is daar verlaat. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat. Dis die eerste stap tot daar verbintenis. Nou hierdie verlaat 
beteken dat die man en uiteindelik die vrouw, as hulle die hulle huise verlaat, dan val hulle nie meer onder die gesag van die ouders nie. Dat is natuurlijk altijd eer jou vader en jou moeder. Maar hierdie is so belangrijk, want het brengt zoveel so verwarring in een cultuur wanneer ons sê, die man en die vrouw trouw, maar hulle is nog steeds onder die gesag van die ouwe huise waaruit hulle gekom het. Dan kan die ouders baie inmeng in die huwelik, maar dan doen je skade aan die eenheid en hoe die jere die huwelik ontwerp het. Natuurlijk, hierdie verlaat en specifiek ons vers wijs op die feit dat dit is die man wat sy vader en moeder verlaat. Hierdie verlaat is gewoonlik een proces, in die sin van, hierdie, hierdie jong man word dan verantwoordelijkheid in een sin gegee om homself te, voor te berei vir die huwelik. Maar dit hoef ook nie hierdie lang uitgerekte proces te wees en het kan wees dat een man binnen een huisgesin is, en hy kan daar al reeds die verantwoordelijkheid leer om vir een vrou te zorgen en een gesin te zorg, en dan met die heweliksdag, dan vind die verlaat baie duidelik plaas. Die punt is maar net, dat daar is die verlaat wat plaas vind, dat jy nie meer onder die gesag van die vorige ouders is nie, maar nog steeds die ouders altyd moet eer en, en En natuurlijk, die verhouding tussen die kinders en die ouders verander in een, in een, in een verhouding van vriendschap en vertrouwen. Maar het is, is een verhouding wat sy oorsprong het natuurlijk uit de ouwe reis uit waar al hierdie vertrouwe is. So wanneer die ouwe dan gaan raad gee vir die kinders, dan gaan die kinders, al is hulle getrouwd met gretige oorluister, want hulle weet hierdie raad kom uit de uit hulle ouwers sy harte uit, wat baie lief is vir hulle. Maar ouwers kan nie verwaag, dat as hulle, kom ons noem dit, arbitraire bevele gee, soos byvoorbeeld, jy moet jou kar was, dan, en is een arbitraire bevel, in die sin van, dis nie, dis nie sonde, as jy nie een kar was nie, maar die vraag is dan, hoe moet jy die bevel gee, as een ouwer, teen oor een kind wat nou net getrouwd is, wat moet jy verwag? En hoe die kind vir die bevel ontvang, hoe moet hy daar die bevel hanteer? En hierdie verlaat geef vir ons die aanduiding van dat die verlaat beteken, die ouwe het nie meer daar die gesag dat hulle arbitraire bevele kan gee nie, hulle kan natuurlijk raad gee, want hier is nou een, uh, eindelijk een volwasse vriendskapsverhouding waarin mens nou verkeer, so die ouwe moet besef, die kind is nie meer onder hulle gesag nie, en die kind moet het ook besef. Natuurlijk gaan jy in vrede met alle mense lewe so ver as moendlik. En ons gaan per ty keer uh, uh, verkeerde bevele gees vir ons kinders as hulle getrouwd is. Of ons gaan net as kinders, maar net die raad van ons ouwe is maar net verwerp. En as, dan is daar die oneer. Nee, en mens moet, moet het erken. Maar wat die Heere hier sê, verlaat beteken, jy vorm een nieuwe eenheid. Daar is een nieuwe huisgesin wat vorm een nieuwe gesagsfeer. Dit is ook om het nogal goed is om te dink oor gesagsfeer, hoe die Heere gesagsfeer daar, sta, daar stel. En wanneer die man die ouwe huis verlaat en die vrou aankleef, dan is daar een nieuwe ge, uh, magsfeer. En dan mag een ander magsfeer nie daar mag uitoefen nie. Baie belangrik. Dit is baie belangrik. Dit is hoe die Heere het bepaal het, want ons moet besef, gesag, sy, sy definitie is eindelijk verantwoordelijkheid. Dit is eindelijk waar we gesag gaan. Jy krijg gesag in een sekere area, en jy is verantwoordelik in die area, en mens moet het daar sit, want, want gesag is nie hierdie voorrecht wat jy het, nou net om baas te speel, nie, is verantwoordelijkheid wat jy krijg. So die vraag is, het die vorige ouwers, die oupa en die ouma, verantwoordelijkheid in daar die nieuwe huis gesin, en die heren sê nie. Daai is die, in die sin van, om nou die huis te orden, of wat ook al. Natuurlijk, die ouwer, die vorige ouwers, die oupas en die oumas, of die skoon ouwers en die ouwers, kan natuurlijk wijse raad gee, en hulle moet, en hulle, hulle moet uit die woordheid vermaan. Maar, 
Dit is een nieuwe machtsfeer, wat ons toon het en al by partijen moet het weet. Die, die vrou verlaat ook haar huis. Dit is niet net dat die man sy ouwe reis verlaat, en dan onder die gezag van die vrou sy, sy, sy ouwe reis inbeweeg nie. In Psalm 45 vers 10, dan lees ons daar, Hoor oor dochter, en kyk en neig jy oor, en vergeet die volk, en die huis van die vader. Nou, daar is baie implikaties van die vers, maar tenminste is sê mens hier so, jy is nie meer onder die gezag van jou vader nie. So wat is die implikaties? Dit beteken nie, wanneer die man en die vrou hulle huise verlaat, dat hulle hulle ouwers versaak nie. Hulle verwerp nie hulle ouwers nie. Dit beteken nie dat jy op een ander plek op aarde gaan woon, net om weg te kom uit daar die, en weg van daar die ouwe reis af nie. Dit is nie wat dit beteken nie. Dit beteken, wel, wanneer jy die huis verlaat, dan moet jy nog steeds jy ouwers eer. Die verhouding tussen die ouwers en die kinders verander radikaal. Nou is dit een volwasse verhouding tussen die ouwers en die kinders. Dit beteken dat jy nie meer bekommerd is, Dit, dit beteken dat jy nou meer bekommerd is oor jou maatse idees, oor jou maatse opinies en optredes, as jou ouwersinne. Jy mag nie meer slaafs afhankelijk wees van jou ouwers vir goedkering, hulp of raad nie. Dit beteken dat jy nie, dat jy nie jou maat sal probeer verander, want jou ouwers hou nie van hom of haar nie. Dit beteken dat jy die man en vrou, huweliksverhouding, jou primaire en, en, en jou, jou prioriteit maak. As jy ouwers is, moet jy jou kinders voorbereid om te verlaat, nie om te bly nie. Jy moet jouself voorbereid vir die dag, wanneer hulle die huis verlaat, die dinge nou saam met hulle te doen, so dat daar hierdie vriendskap sal wees. En dan wanneer jou kinders trouw, moet jy nie in hulle levens inmeng, in die sin van om hulle levens te bestuur nie. Dit is wat verlaat en die implikatie daarvan beteken. Maar nou gaan jy die vers verder en sê, nie net verlaat nie, maar die man gaan die vrou aankleef. En natuurlijk die implikatie van die aankleef is, dat die vrou ook dan verlaat het. Maar wat beteken hierdie verlaat? En dan wat beteken dan specifiek nou aankleef? Hierdie aankleef beteken, aankleef is toch, dis twee gedeeltes wat saamkom. Daar is hierdie verbintenis wat plaas vind. En dan, is al die verbintenis, wat sê, ek is verbind aan jou, tot die dood ons sal sky. Deur voorspoed en teespoed. En baie van julle het moendlik, al gehoor uit die huweliksformulier, of selfs die huweliksformulier, dan op ja geantwoord, want daar in die huweliksformulier, staan het, man, Jy het hier voor God en amal teenwoordig verklaar dat jy, hierdie vrou, as jou wettige vrou neem, beloof jy dat jy haar nooit sal verlaat nie. So aankleef beteken werkelijk eenwording. Dit beteken jy is, jy verbind jouself tot daar die persoon, tot die dood ons sal sky. Nou baie mense sal trou, en is vandag vir alle populaire ideeën dat as dinge nie uitwerk nie, dan sky jy maar net weer, is amper soos uitgaan of hof maak, jy, jy gaan maar net van een kant, jy gaan net na een verhouding, as dit nie uitwerk nie, dan sky jy, jy gaan na, na ander verhouding, die hevelik ceremonie is eindelijk meer om die prentjie vol te maak, en is, en is eindelijk maar net een sto- deel van jou story, maar nie, aankleef beteken, jy verbind jouself tot daar die, tot daar die persoon. Ja, Godse bedoeling, met die instelling van die hevelik, was nie maar net om, te denk, wel as het uitwerk, dan is het goed, en as het nie uitwerk nie, dan kan ek maar sky nie, nie. In, Markus 10, vers 7 tot 9, dan sê dit, om hierdie rede, sal die man, sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees word, so, so dat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees, wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens sky nie. 
Dis rechtig en uitsonderlijke gevallen waar daar gesky kan word, maar ons kan nooit met die gesintheid in die huwelik ingaan met die idee dat daar eindelijk gesky moendlikheid is. Dis een verbindenis tot die dood toe. Die Heere beskryf hierdie aankleef dan ook as nie net een verbindenis uit die hardheid nie, maar een verbindenis dier beloftes. Beloftes wat gemaakt word. Malachie 2 vers 14 sê, en dit is nou naar die Heere gesê, wel hy, hy keer nie hulle offers goed nie, en, en, en julle vraag, waarom keer, keer, keer hy nie, waarom keer ek nie julle offers, offers goed nie? Dit is nou Malachie 2 vers 14, en dan sê die Heere, omdat die Heere getuie is, het is in jou en die vrou van jou jeug aan wie jy ontrouw geword het, terwyl sy toch jou metgesel is en die vrou van jou verbond. So die Heere acht die huwelik so hoog, dat wanneer daar hierdie gebroke huwelike is, daar in Israel in die kerk van die oud testament, dan sê die Heere, hy gaan nie hulle offers anneem nie. Hulle offers is nie anneemlik vir hom nie. Hier sal sien ons, daar word gepraat van die vrou van jou verbond. Wat, wat beteken as ons sê die vrou van jou verbond? Jy het een verbond gemaakt, jy het hier die beloftes gemaakt, jy het een verbindenis gemaakt. Dis wat verbond beteken. Die vrou van jou verbond. En wie was die getuie daar? Die eerste getuie was die Heere en hy sien wat daar plaas vind. Maar het is ook een, is ook een publieke verbindenis. Want menselijke verbonden, wanneer ek een belofte maak aan een ander persoon, dan sal getuies. Maar als jy net getuies van jullie verbond nie, daar is ook hierdie vers in 1 Korintiërs 7 vers 38, waar het wees dat die, dis die vrou, ach dis die man, ja, of die vrou, se pa, die pa van die vrou, wat die vrou na voor en toe basis bring. So, dit hoef nie precies so te gebeur nie, maar het is die, die pa wat die vrou uitgeen die huwelik. In 1 Korintiërs 7 vers 38, dan sê dit, daarom ook hy wat in die huwelik uitgee, en daai hy, is die pa, ook hy wat in die huwelik uitgee, doen goed, maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter. Maar mys moet onthou die context hier so, dit was, een tyd van vervolging, van swaarkheid aan die gemeente, en Paulus sê, dit is moeilike tye, wees net baie weis in termen van, om nou in die huwelik in te gaan, in hierdie, in hierdie, in hierdie groot strijd, en dan, en, en natuurlijk een van die doele van die huwelik, is kinders te kry, en uit hierdie familie, maar nou is daar, hierdie vervolging, en dan sê Paulus, Hy wat in die huwelik uitgee, die pa wat in die huwelik uitgee, doen goed, maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter. Maar dit is net as gevolg van die omstandighede. Daar is baie mense wat aan hierdie tekstvers sê en sê, dit is eindelijk goed en heilig, dat jy nie trouw nie. Dit is wat die Heere eindelijk wil hee, dit is die Nieuwe Testament wet. Maar dit is, die mens moet kyk na die context hier. As jy kyk na die begin van 1 Korintheer 7 wat ons net al gelees het, dan, dan is dit die persoon, die persoon wat, ehm, um, maar van wie die hoere rij, moet elke man sy eie vrou hee, en elke vrou moet haar eie man hee, so as hy van begeerte brand trou. Maar die punt is maar net hier so, dit is die pa, wat die vrou uitgee in die huwelik. So hy is daar een getuie. En jy sal, en jy sal hoor dat, dat die huweliksformulier, sê ook daar moet, dan die instemming wees van die ouwers voor haar een huwelik plaas vind, voor haar hierdie beloftes gemaakt word, voor haar hierdie verbindenis is. So daar is hierdie implikatie van Godse huweliksontwerp, dat het een onherroepelike verbindenis is, tot een persoon. En is een totale oorgave. Dit is wat hierdie aankleef beteken. En dan, laatst is in ons vers, dan praat het van, dat hulle gaan een vlees wees. 
En hulle sal een vlees wees. So wat word die man en vrou as hulle trouw? Na daar die verbintenis met getuies, dan is dit dat hulle een vlees word. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit dat hulle een vlees word? Nou op een baie basisse vlak, baie basisse vlak, verwijst dit na, na fysische eenheid of seksuele eenheid, dit, dit is so, in 1 Korintiërs 6 vers 16, dan sê dit, of weet jy nie dat hy wat de hoer aanhang met haar een lichaam is nie, want die twee sê hy sal een vlees wees. Nou, dit is op een baie basisse vlak, maar tenminste impliseer dit, dat die een vlees beginsel, wees vir ons daarop dat daar gemeenskap binnen die hevelik moet wees. Maar het beteken meer as die huweliksdaad. Die huweliksdaad is die symbool of die klimaks van een baie groter eenheid. Een totale gee van jezelf aan een ander persoon. Gevolglik, as die meer complete eenheid nie een realiteit is nie, dan verloor die seksuele eenheid sy betekenis. Nou, mens moet seker maar hierdie kant nota maak, en dit is dat, as mens praat oor die huwelik, en die huwelik bevestiging, en die huwelik ceremonie, dan is dit nie, een sakrament nie. Nou, ons weet, dat die huwelik, wat in die welbehaal van God gegrond is, is baie eerbaar, want het is een afbeelding van die verhouding tussen Christus en die gemeente. Maar die Heere het nooit die hevelik gegee om ons geloof te versterk nie. Dit is een afbeelding van die verhouding tussen Christus en die gemeente. Dit sien ons in die VCR 5. Maar het is nie daar gegee dat ons geloof versterk word nie. Trouwens, as mens kyk na um, wanneer iemand as ongeloofig is trouw, dan is daar ook hierdie verbintenis. Die Heere is nog steeds die getuie en as hulle tot geloof sou kom, en hulle kom by die gemeente aan, dan gaan ons nie vir hulle sê, hulle moet weertrou, of dat hulle een sakrament verkeerd gebruik het nie. Ons herken daar die hevelik, ons herken daar die trouwe. Dit is een publieke saak. Daarom dat, as jy kyk in die geschiedenis van die Puritijne, het hulle daarop aangedring, dat die magistraats trouwe baie belangrike gedeelte moet wees. Ehm, um, Daarom is het nie verkeerd is, dat predikante vandag of in die verlede ook dan die, uh, dit op een op wetelike vlak uh, goedkeer nie, in die sin van hulle, uh, jy krij hevelik certificaat. So technisch gesproke, hoef jy, nie, jy, jy hoef nie in een kerk te trouw of na eredienst of in een eredienst nie, is eindelijk gevaarlik om het in een eredienst te doen, want het kan makkelijk dan skuif na, dit is, een sakrament, omdat die mense wat het sien, hulle geloof te versterk, maar die Heer het het nooit so ingestel nie, dit is een publieke, een publieke uh, verbintenis, met getuies, nou die huweliksformulier, beskryf het weer eens so mooi, ons hoor het eindelijk te min, maar die huweliksformulier, geer die volgende opsomming, God het die huwelik met hierdie woorde ingestel, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, Ek sal vir hom hulp maak wat by hom pas. Toe die Heere God die diepe slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap het hy een van sy ribbebene geneem, en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Heere God bou die rib wat hy van die mens geneem het, tot die vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eindelik been van my gebeente, en vlees van my vlees, sy sal man ingenoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees wees. Net so leid God vandag nog elke man en vrou na mekaar toe. Van hierdie instelling, van die huwelik, getuig ons die Heere Jesus Christus ook, het julle nie gelees dat hy wat hulle gemaakt het, hulle van die begin af man en vrou gemaakt het, en gesê het, om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat, en sy vrou aankleef. En hulle, to, hulle twee sal een vlees wees, so dat hulle nie meer twee is nie, maar een vlees. Wat God aan saamgevoeg het, maar geen mens sky nie. Die huweliksformulier is so een mooie verwoording na dit wat ons gekyk het in aanhaling uit die skrif uit. 
So wat is huweliksbevestiging? En waarom is dit belangrijk? Wat is dit? Dit is een publieke verbindenis met beloftens, een totale oorgave aan hierdie ander persoon, jou kameraad. En is dit belangrijk? En waarom is dit belangrijk? Dit is die blauwdruk wat die Heere daar gestel het in die proces. Dit is wat hy wil hee, moet in die huwelik gebeur. Hy wil hee, dit is hoe die verbindenis moet plaasvind. Hy wil hee, daar moet hy die een vlees wees met dan ook die gemeenskap binnen die huwelik. En hy wil ook nie hee, daar die gemeenskap binnen die huwelik moet buiten die huwelik wees nie. En uiteindelik is hierdie huwelik een prentkie van Christus en die kerk. Daarom dat het so belangrik is. In die Vesheers 5 vers 31 tot 32 gaan sê dit, Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Hierdie verborgenheid is groot, dus hierdie geheimenis is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. En in daar die sin is het een afbeelding van Christus in die, in die, in die kerk. Dus dat jylle, dat jylle verlaat, nee die vrou wat, die, wat, wat haar vader is verlaat daar in, in Psalm 45, wat ons gaan sing nou, dit is, dit is daar die, die gelovige, wat aan hierdie wereld verlaat, um, nie meer gekleef aan die, aan die wereld nie, en die eie sonde, en die afgoede diens, en die begeertes van die vlees nie, maar daar is daar die verlaat, en daar is hier die aankleef, en dan is hier die twee een vlees, en dit is alles, uh, baie mooie afbeelding van daar die kleef aan Christus, daar die eenheid met Christus, en Jesus beloof, hy het een belofte gemaakt, hy het homself be- verbind, in hierdie verhouding, en daarom daar nou nie, hevelik in die hemel gaan wees nie, want Jesus sê, die hevelik is de afbeelding van Christus in die kerk, en hy maak beloftes, en hy verbind homself tot ons, so wanneer die, die, wanneer Jesus teruggekom, dan is die afbeelding voorbij, en dan is die realiteit, Jesus sê, en kyk, ek is met julle al die dag, tot aan die volleinding van die wereld, dit is een belofte wat Jesus maak, daar is geen sky, moendlik nie, 